ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെല്ലാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹോബി സർക്യൂട്ട് സെറ്റാക്കി ആണ് ചെറിയൊരു സർക്യൂട്ടാണ് ഇതൊരു സി ഡി നാൽപ്പത് പതിനേഴ് എന്നുള്ള ഒരു ഐ സി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഐ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പേര് ലൈൻ ടെസ്റ്റർ എന്നാണ് ലൈൻ ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എ സി സപ്ലൈ പോകുന്ന ട്രാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു വയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വയർ എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈൻ ടെസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ആ ലൈൻ ടെസ്റ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ലളിതമുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് ഇതിന് ആകെ വേണ്ടത് ഒരു സി ഡി നാൽപ്പത് പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ സി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴോ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ പിന്നെ ഒരു വൺ നൂറ് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ഒരു എൽ ഇ ഡി പിന്നെ ഒരു ഒൻപത് വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബാറ്ററി ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാറ്ററിക്ക് സാധാരണ ക്ലിപ്പ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലിപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഐ സി ഉറപ്പിക്കണം ഞാനൊരു പി സി ബി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ പി സി ബി ആണ് ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിന് ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് സർക്യൂട്ടുകളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ട് ഈ ബോർഡിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നൊരു വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കാലുകളെല്ലാം ഓർഡർ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഐ സി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഇനി സോൾഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാ കാലുകളും ഒന്നും സോൾഡർ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട മാത്രം സോൾഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ കണക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കാലിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം മൂന്നാമത്തെ കാലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ഷൻസ് കൊടുത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ കാലിൽ ഒരു വൺ കെൻ്റെ റെസിസ്റ്ററാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വൺ കെ റെസിസ്റ്ററിന് എടുക്കാം വൺ കിലോമീറ്റർ റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കാല് ഐ സിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ള ഈ മൂന്നാമത്തെ കാലിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാലിനെ തൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ആക്കി വെച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിനെ ഐ സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കാലിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആക്കിയിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാം സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തൊട്ടടുത്ത കാലുകളിലേക്കൊന്നും ഷോർട്ട് ആവരുത് കാരണം ഓരോ കാലും ഓരോ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത കാലിലേക്കൊന്നും ഷോർട്ട് ആവരുത് അപ്പോൾ ആ കാലിൽ മാത്രമായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചു അടുത്ത കാലിൽ നമ്മളിനി ഇവിടെ വെച്ച് ഫ്രീ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടേക്കാണ് ബി സി ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ബേസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഇനി ഇതിൻ്റെ എമിറ്റർ എട്ടാമത്തെ കാലിലേക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടത് അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ കാല് ഈ ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിനെ എട്ടാമത്തെ കാലുമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ടാമത്തെ കാല് ഇതാണ് എട്ടാമത്തെ കാലിലേക്ക് ബേസ് വരുന്ന തരത്തിലേക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബോർഡിലെ പണി കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഞാൻ ഈ ട്രാ റെസിസ്റ്ററിനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടാനുസരണം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ ബേസിനെ എമിറ്റർ നേരിട്ട് ഇതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ കാലിലേക്കാണ് വരുന്നത് മറ്റുള്ള ബേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബേസിനെ നേരിട്ട് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കാലിലേക്ക് കളക്ടർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കളക്ടറിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണക്ഷൻസ് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനി ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് സോൾഡറിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കണക്ഷനായി ഇനി വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ
അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി എ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് നാലാമത്തെയും പതിനഞ്ചാമത്തെയും കാലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഷോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ കാലാണ് നാലാമത്തെ കാല് പതിനഞ്ചാമത്തെ കാല് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ജമ്പറുകളൊക്കെ കുറക്കുന്ന അതായത് പുറത്തുകൂടെ വയറുകളൊക്കെ കുറക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറു കമ്പി ഒരു റെസിസ്റ്ററുകളുടെയോ മറ്റ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു കാലുണ്ടായാലും മതി ആ കാല് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ ജോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനിവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി അത് തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് നാലാമത്തെ കാലിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോൾഡറിങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐ സി ഡയറക്റ്റ് വെക്കുന്നതിന് പകരം ബേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ മതി എന്നൊരു ബേസ് സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഐ സിയെ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഐ സി ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാനാണ് ഇനി അടുത്തത് സർക്യൂട്ട് ആഗ്രഹത്തിൽ കാണുന്നത് എട്ടാമത്തെ കാലിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ കൊടുത്തു അതേ എട്ടാമത്തെ കാലും പതിമൂന്നാമത്തെ കാലും തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ചെമ്പ് കമ്പി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാല് ലെഗുകൾ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പതിനാലാമത്തെ പതിമൂന്നാമത്തെ കാലിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് പതിനാല് ഇത് പതിമൂന്നാമത്തെ കാല് പതിമൂന്നാമത്തെ കാലിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിമൂന്നാമത്തെ കാല് നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ കാലിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ കാലിൽ നിന്ന് ഒരു ആൻറ്റിന ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വയറ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു വയറിനെ ഈ പതിനാലാമത്തെ കാലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് സോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് പതിനാറാമത്തെ കാലിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവ് പതിമൂന്നാമത്തെ കാലിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയിലേക്കുള്ള നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആൻറ്റിനെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആൻറ്റിനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വയർ എന്തെങ്കിലും ഒരു വയർ പീസ് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ആ വയർ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സെൻസ് ചെയ്യുക അതായത് ആ വയർ പീസിനെ നമ്മൾ ഒരു സപ്ലൈ പോകുന്ന ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സെൻസിങ് നടക്കുക അപ്പോൾ അത് ഒരു വയറിനെ കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള വയർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറെ നല്ലതാണ് വയറിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പതിനാലാമത്തെ കാലിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിനെ നമുക്ക് ബോർഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നും കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വയറിനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സോൾഡറിങ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിത് ഇവിടെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു ബാറ്ററീൻ്റെ രണ്ട് കണക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിന് നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ കാലിലേക്കും പോസിറ്റീവിന് പതിനാറാമത്തെ കാലിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ സ്വിച്ച് ഒന്നും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആവുകയാണ് സോൾഡറിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ട് ഫുള്ള് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്വിച്ചിൻ്റെ സ്വിച്ച് വഴി ഓൺ ഓഫ് ഒക്കെ ആക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന എ സി കടന്നു പോകുന്ന ട്രാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു എ സി ഞാൻ എൻ്റെ സോൾട്ടിങ് കാൻഡ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് തട്ടിക്കണം എന്നില്ല അതിൻ്റെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഈ വയറിൻ്റെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഫ്ലാഷിങ് തുടങ്ങി അതുവഴി കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു അത് സപ്ലൈ പോകുന്ന വക വകാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തട്ടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് ഓ സപ്ലൈ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ സപ്ലൈ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയിച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എ സി മെയിൻസ് സപ്ലൈ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വയറിലൂടെ ഒക്കെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്